അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതെന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ സമയം നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ കണക്കാക്കി വേണം പോകാൻ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് എങ്ങനെ വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക കാരണം ഇതിനകത്ത് അവസാനം ഞാൻ കുറേ ടിപ്സും ടിപ്പ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓയലക്സ് എന്നാണ് നല്ലൊരു വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു വണ്ടി കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽഡായ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കയറി കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാലിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബെല്ലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഓണാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിക്ക് എത്രത്തോളം വൃത്തിയുണ്ട് പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വൃത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അതായത് ഓണർ നല്ല വൃത്തിയാണ് സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വണ്ടിക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇപ്പം ഒരു എൺപത് ശതമാനം വൃത്തിയുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഉള്ളിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഒരു വണ്ടി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഡയറക്റ്റ് ഓണറിൽ നിന്നും വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂസ് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ബാധകമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വൃത്തി വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം അവർ വണ്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകി പോളിഷ് ചെയ്തായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഓണറിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിക്ക് എത്രത്തോളം വൃത്തി വേണമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വണ്ടിയുടെ വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബുക്കും പേപ്പറിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആർ സിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എത്രത്തോളം കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കേണ്ടത് ആർ സി തന്നെയാണ് ആർ സിയിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേസ് നമ്പർ എഞ്ചിൻ നമ്പർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഈ ചേസ് നമ്പറും എഞ്ചിൻ നമ്പറും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചേസ് നമ്പറും എഞ്ചിൻ നമ്പറുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വണ
ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ടയർ എടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കുക കാരണം ഇവിടുത്തെയാണ് ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഈ സൈഡിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഇത് കോർണർ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കോർണർ ചെയ്യാത്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സെൻറ്ററിലെ ഗ്രിപ്പ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അതായത് സെൻറ്ററിൽ എന്തോ ഡെപ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിലെ ഗ്രിപ്പൊക്കെ തീർന്ന വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ടയറിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ടയറിന് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് തേയ്മാനം കൂടുതൽ വരിക കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞ് തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക നല്ലോണം ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തീരത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ എത്രത്തോളം കട്ടയുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം വണ്ടി എടുക്കാൻ വണ്ടിയുടെ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി പിന്നീട് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്റർ കാണിച്ചോളൂ അപ്പം ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കാം ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ മീറ്റർ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിൽ ഇപ്പം റീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മീറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ജസ്റ്റ് കാരണം എല്ലാം എന്തെങ്കിലും കട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങൾ കട്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതുപോലെ മീറ്ററിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇലക്ട്രിക് വാങ്ങൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിമും ബ്രൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ ലൈറ്റ് വന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ ലൈറ്റ് വന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക എന്നിട്ട് മീറ്ററിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരിക എന്നിട്ട് മീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയ ശേഷം ഫ്രണ്ടിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ ലൈറ്റ് വന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുണ്ടോ ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ബേക്ക് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബേക്കിൽ ലൈറ്റ് കത്തുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക കാരണം പൊതുവേ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്ക്രാച്ച് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതാരും അങ്ങനെ മാറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരി ഡെപ്ത് ആയി സ്ക്രാച്ച് വന്നാലും ബോഡി ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു സൈലൻസർ സ്ക്രാച്ച് അത് പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിന് നല്ല ആഴമേറിയ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ച ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് ആവും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇനി ചെറിയ ബെൻഡൊക്കെ വരും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് റീപെയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം റീപെയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ആക്സിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോറിലൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക പൊതുവേ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ വീഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മാക്സിമം പാർട്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവേ നമ്മുടെ ഫൂട്രസ്റ്റ് ആണ് പൊതുവേ അങ്ങനെ മാറാറില്ലാത്ത ചെറിയ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അത് അത്ര ആക്കുറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാം കാരണം നല്ലൊരു വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടലൊക്കെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കേണ്ട വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ ആണ് കാരണം എത്രത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ചില്ലറ കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പഴക്കം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കാണാനുണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിന് വണ്ടി കാണാനും ഒരു പത്തൊമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ പഴക്കം എന്ന് തോന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മീറ്റർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരോടും ചോദിച്ചു മീറ്റർ മാറ്റിയതാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ മണി ആവാനായ വണ്ടിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അവർ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിൻ മണി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ മണി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കുക പക്ഷേ വണ്ടി ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായിട്ട് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആർ പി എം കയറ്റി റേസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ആർ പി എം കയറ്റി റേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് പോയി വണ്ടി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പോയി വണ്ടി എടുക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പുക വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ മണി ആയാലും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു വെയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പുകയൊന്നും നമുക്ക് കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല തളലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം അതിന് ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നല്ല ആർ പി എമ്മിലാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം വണ്ടി നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്യുക റേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ കറുത്ത പുക വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ കയ്യിൽ കറുത്ത പുക വരും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർബൺ ഇന്ന് കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കി
അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ആദ്യമേ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കംപ്ലൈൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആൻഡിലിന് ബെൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ടോക്ക് ഓഫ്ലോറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വണ്ടിക്ക് വെട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയിൻ പോക്കറ്റ് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിക്ക് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ഫിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ സ്പീഡിൽ നമ്മളൊന്ന് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഗിയർ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നന്നായിട്ട് വണ്ടി നോടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന സ്പോക്കിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർവർ ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടറുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർവറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ബെൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോക്ക് ഓയിൽ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഷോക്ക് ഓയിലിന് അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലിവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അധികം ദൂരം വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൂരം ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ വില നിർണ്ണയിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ മുകളിൽ കാർഡിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശേഷം ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 